بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایڈینٹیفیکیشن کا مقصد دوستو گواہ کو قابل بنانا ہے کہ وہ نشاس یا اشیاء کی شناخت کرے جو اشیاس یا اشیاء ارتقاب جرم میں ملوث ہوتی ہیں اور جن کو گواہ بیشتر جانتا نہیں ہے اور ارتقاب جرم میں ایسے اشیاس یا اشیاء کے ملوث ہونے کے متعلق تفتیشی حاکم کو مطمئن کرنا ہوتا ہے در حقیقت شناخت پریڈ کا کرانا قانون کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے کسی شخص یا چیز کے کسی جرم کے ارتقاب میں شمولیت کے متعلق چشمدید گواہ کی سچائی کو جانچنا ہوتا ہے تو دوستو ایڈینٹیفکیشن جو ہے پریڈ کیسے کی جاتی ہے یعنی کیا ہے یہ تو قانون شہادت میں شناخت پریڈ کی تاریخ بھی بیان نہیں کی گئی تاہم اسے حقیقت اسے اس حقیقت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے جو حقیقت متعلقہ ہوتی ہے اس نقطہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے شناخت پریڈ کو کچھ اصولوں کے در انداز میں بیان کیا گیا ہے جن میں سب سے پہلے کہ حقائق جو ضروری حقائق ہوتے ہیں یعنی جو حقائق جو فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ کو ایکسپلین کرنے یا اس کی وضاحت کرنے کے لیے یا اس کا انٹروڈکشن تعارف کرانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو جہاں تک اس غرض کے لیے یہ حقائق ضروری ہوتے ہیں وضاحت کرنے کے لیے تو یہ بھی متعلقہ حقائق ہوتے ہیں پھر حقائق جو تائید کرتے ہیں یا تائید تردید کرتے ہیں وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ اور فیکٹ ان ایشو کے لیے ریلیونٹ ہوتے ہیں پھر دوستو ایڈینٹیفکیشن جو پریڈ ہے وہ یہ بھی ہے کہ حقائق جو چیز یا شخص کی شناخت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آیا وہ جرم میں ملوث تھا یا نہیں پھر فیکٹس وچ فکس ٹائم اور پلیس حقائق جو وقت یا مقام کا تعین کرتے ہیں جس وقت جرم ہوا یہ بھی ریلیونٹ دوستو فیکٹس ہیں شناخت پریڈ کا حصہ ہیں پھر فیکٹس وچ شو ریلیشن آف پارٹیز یعنی ایسے حقائق جو فری کین کے درمیان کسی رشتہ کو تعلق کو ظاہر کرتے ہوں یہ بھی آئیڈینٹیفکیشن پریڈ کا ایک مقصد ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا لیں اگلی ویڈیو میں آپ سے نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ